So tonight, um, there is no homework. Esta noche no hay tarea. And I didn't plan it that way. Honestly, I just ran out of time. So it's like a free, it's a free pass for the next two weeks. No es que estuviera planeado así, sino simplemente no alcancé a tener tiempo para eso. Y va a ser una especie de día libre para que hagan la tarea. But I suspect that most, if not all of you, are way behind on your homework. So use this time to get caught up on the homework you already have. Eh, pero sospecho que algunos de ustedes van atrasados con su tarea, entonces usen ese tiempo para ponerse al corriente. I, I see Juan smiling. Juan's probably way behind on his homework. Veo a Juan sonriendo, entonces probablemente él está atrasado con su tarea. Um, so there's no homework, but... Entonces no hay tarea, pero... But I think this class tonight is important for us, so I encourage you, um, spend time, even though there's no written homeworks, please spend time kind of reading through this or talking through this over the next couple weeks. Pero aunque no hay tarea, pienso que esta clase es muy importante, entonces por favor pasa tiempo leyendo, estudiándola eh, en, estos, en este tiempo, porque es muy importante que esté reflexionando. So we're, we're on class 12 now, which is about passionate good works. Entonces, estamos en la clase 12 esta noche y tiene que ver con buenas obras apasionadas. Um, this is kind of part one of a, of a section that's called Maranatha, the, um, the lost power of a radical life. Entonces esta es como la parte A de Maranata, la reviviendo, no, sí, viviendo la vida radical. And, and that's, I know that's the name of this whole section, but specifically it's about these, these classes. <laughs> Yo sé que este es el nombre para esta sección, pero es específico para estas clases. And so tonight I think we're going to learn an important concept about, about living radically. Y creo que estaremos aprendiendo conceptos importantes sobre vivir de manera radical. So let's jump in. Entonces, entremos. Um, on, on your very first page, Gabriel, can you please read Acts 7, 54 through 59? Uh-oh. No está aquí. Oh, I messed something up then. Maybe you can ask someone. Yeah. Um, Sammy, gracias a Dios tenemos un micrófono. Entonces, puedes leer... Acts, la primera parte. Sí, el 54 al 59. Todo, sí, uh -huh. sí. Dice, los líderes judíos se enfurecieron por la acusación de Esteban y con rabia le mostraban los puños. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó la mirada en el cielo y vio la gloria de Dios y vio a Jesús de pie en el lugar de honor, a la derecha de Dios, y les dijo, miren, Veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie en el lugar de honor a la derecha de Dios. Gracias. ¿Puedes leer Filipenses 1, 20 a 22? Sí. Um, ah, perdón, me faltó una parte de Hechos. ¿Quieres que la lea también? Sí, por favor. ¿Sí? Dice, entonces ellos se taparon los oídos con las manos y empezaron a gritar. Se lanzaron sobre él, lo arrastraron fuera de la ciudad y comenzaron a apedrearlo. Sus acusadores se quitaron las túnicas y las pusieron a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Mientras lo apedreaban, Esteban oró, Señor, recibe mi espíritu. Y luego dice Filipenses 1, 20 al 22, Tengo la plena seguridad y la esperanza de que jamás seré avergonzado, sino que seguiré actuando con valor por Cristo, como lo he hecho en el pasado, y confío en que mi vida dará honor a Cristo, sea que yo viva o muera. Pues para mí, vivir significa vivir para Cristo, y morir es aún mejor, pero si vivo, puedo realizar más labor fructífera para Cristo, así que realmente no sé qué es mejor. Ok, so, so, I could have, I could have included a lot more examples, but we see the examples of, of Stephen and Paul. Pudiera añadir muchos más ejemplos, pero vamos a centrarnos en el ejemplo de Esteban y Pablo. And how radical they were. Y cómo eran de radicales. That in the middle of, of being stoned, Stephen could be glorifying God and, you know, forgiving the people. Que en medio de estar siendo apedreado, él, él podía orar a Dios y perdonar a la gente. 
that you know that Paul would endure every all the beatings, everything he endured, and yet he'd still just be loving and praising God and saying, "Well, I don't know what's better. I don't know if it's I, I want to go be with Jesus. I'd prefer to be gone right now, but it's better to be here. That's a radical life." Pero también tenemos a Pablo que en medio de haber sido golpeado y tratado de la manera que fue tratado, él prefería honrar a Cristo y decía, es, es mejor para mí este, morir, estar con él, pero también vivir para servir a otros. So the question for this whole class is, la pregunta uh, para toda esta clase es, what is it that causes passionate actions, passionate good works like we see in the life of Stephen and Paul? ¿Qué es aquello que causaba actos, buenos actos, buenas obras eh, en la vida de estos dos hombres de Esteban y, y Pablo? That's the question at the very top of your notes. Esa es la pregunta a mero arriba en tus notas. And it's really, it's what the whole class is about. Y de eso se trata toda la clase. Um, now, because you've been a part of this class for a long time, the, you know, the first thing that we would answer, because we know it's the Maranatha <laughs> class, is we'd say, oh, well, the Maranatha worldview is what causes that. Y bueno, nosotros contestaríamos a esta pregunta de la siguiente manera, puesto que hemos estado en todas las clases de Maranatha. Ah, pues es la esperanza Maranatha lo que causa estas actitudes. But that's not really the answer. Pero realmente esa no es la respuesta. It's part of the answer, but es, it's not the whole answer. Es parte de la respuesta, pero no es toda la respuesta. So, let's start going through this. Entonces, eh, sigamos avanzando. Occupied with many things is the next section. It's page 77 in Spanish, 69 in English. La página 77 en español y la página 69 en inglés nos dicen sobre la siguiente sección que se llama Ocupado con muchas cosas. So, I started off in this section. I wanted us to understand what are what are a few common things that can specifically take us away from those passionate good works. ¿Cuáles son algunas cosas específicas que nos mueven de estar en esas eh, buenas acciones tan apasionadas? What can specifically make us not like Stephen, not like Paul, not like those heroes of Hebrews 11? ¿Qué son aquellas cosas que nos mueven o nos hacen estar lejos de cómo era Pablo, cómo es cómo era Esteban, cómo eran esos héroes? I could have obviously listed out a ton of things. I just focused on two areas that I feel like really apply to us. Pudiéramos hacer una lista grandísima, pero me voy a enfocar solamente en dos de estas cosas que tengo para ustedes. So two things that can really cause us to not have passionate good works be flowing through us. Dos cosas que pueden hacer que nosotros nos detengamos de estar apasionados en hacer buenas obras. And I guess I should mention this real quickly. It's not in your notes, um, but all of us have heard, you know, a million times. We all know we're not saved by works. Y yo sé que todos nosotros hemos escuchado muchas veces que no somos salvos por hacer buenas obras. And I guess I just, you know, take it so much for granted that we understand that that I didn't even think to put it in the notes. Entonces, eh, di por sentado que todos nosotros ya entendemos eso, por eso no lo puse en las notas. But Uh, le, so let me just say that out loud. This class is about good works. That's what happens after you're saved. Eh, pero quiero decirlo en voz uh, clara que aunque la salvación no es por obras, pues esta clase se llama de sobre hacer las buenas obras. And that's what happens after you're saved. Y eso es lo que pasa después de que eres salvo. When you're saved, God begins to change you and your life begins to produce good works. Cuando eres salvo, Dios comienza a cambiarte y tú comienzas a hacer buenas obras. But we look at a lot of the church, I'm talking about the church globally, and we see a ton of Christians that aren't doing anything. There's no good works in their lives. Y vemos a la iglesia en general, estoy hablando de toda la iglesia, y vemos a muchos cristianos que no están haciendo buenas obras. And we see, you know, we see Christians that... that Range the full spectrum that are full of good works, and then and then all the way down to not having very many good works at all. 
y vemos todo el espectro de gente gente dentro de la iglesia y vemos pues personas que están haciendo muchas muchas buenas obras pero también vemos el otro extremo de gente que no está haciendo nada when we're born again God wants us to live out the good works that he's prepared for us cuando nacemos de nuevo Dios quiere que nosotros estemos viviendo en eso en hacer buenas obras que él preparado de antemano para nosotros if we're not doing that something is really wrong si no estamos haciendo eso entonces algo está muy mal I'm not talking about legalism. No estoy hablando de legalismo. I'm not talking about salvation by works. No estoy hablando de salvación por obras. I'm just telling you that the biblical design, the godly design is that we live out good works. Eh, estoy hablando de que el diseño bíblico es que nosotros vivamos en buenas obras. So how can we be like these two examples at the beginning, Stephen and Paul? How can we really just be living radically for Christ? ¿Y cómo podemos entonces hacer para estar viviendo de manera radical como estos dos cristianos que les mencioné al principio? ¿Cómo podemos estar haciendo para vivir eso? So that's what this class is about. Esta clase se tratará de eso. Does that make sense? ¿Tiene sentido? Yeah. Okay. Okay, so now, uh, the second section, two things that really can pull us away from those passionate good works. La siguiente sección, entonces, dos cosas que realmente nos pueden sacar de ese camino de vivir en haciendo buenas obras. Um, Gabriel, if you could read Luke 10, 38 to 42. Lucas 10, 38, 42, dice, Durante el viaje a Jerusalén, Jesús y sus discípulos llegaron a cierta aldea donde una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Su hermana María se sentó a los pies del Señor a escuchar sus enseñanzas, pero Marta estaba distraída con los preparativos para la gran cena. Entonces se acercó a Jesús y le dijo, Maestro, ¿no te parece injusto que mi hermana esté aquí sentada mientras yo hago todo el trabajo? Dile que venga a ayudarme. El Señor le dijo, Mi apreciada Marta, estás preocupada y tan inquieta con todos los detalles. Haz solo una cosa por la que vale la pena preocuparse. María la ha descubierto y nadie se la quitará. Okay, so the first thing that I think applies to many of us in here that can pull us away from passionate good works <coughs> is just being busy all the time. La primera cosa que yo creo que nos saca de esta manera de vivir, de estar haciendo buenas obras, es estar demasiado ocupados haciendo muchas cosas. Just being busy in our Christian life. Solo estar ocupados en nuestra vida cristiana. And that's what we see here with Martha. Y esto es lo que vemos aquí con Marta. Now, I will say this. This particular text, I hated this text for many, many years. Yo, este texto en específico, lo, he, lo odié por muchos años. Because I tend to be like Martha. Porque yo tendía a ser como Marta. Super busy, super focused on details. Super ocupado, super enfocado en detalles. And so, I, I never liked this text. Y nunca me gustó este texto. <coughs> In fact, I would use other parts of the Bible to try to justify this text. De hecho, yo trataba de usar otras partes de la Biblia para justificar este texto. Um, but I've I've learned something different, and and I think this can speak to many of us now. Y aprendí muchas cosas eh, a esto, y creo que se puede aplicar a nuestra vida ahora. The reason I didn't like this is because it seemed unfair. La razón por la cual no me gustaba es porque parece injusto. If poor Martha is just working and working and working, and then Mary is just, you know, lazy, just sitting there watching her work, how is that fair? Porque, ¿cómo va a ser justo ver a, a Marta trabajando duro, 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 y luego a María ahí sentada nada más, y pues, parece injusto? So I always thought, God, how is that even fair? I don't even understand this story. ¿Cómo puede ser esto justo, Señor? No entiendo realmente la historia. When Jesus was speaking to Martha, cuando Jesús estaba hablando a Marta, he said, "Mary has chosen the most important thing," or, or certain versions say, "Mary has discovered the most important thing." Eh, dice Jesús, María ha escogido la mejor parte. Otras versiones dicen, "Ha descubierto la mejor parte que no se le quitará." If you're choosing something, that means that you're weighing different options. You're considering different options. Si tú tienes varias opciones y estás escogiendo alguna de esas opciones. And then out of all of those options, you're choosing one of them. Y de todas esas opciones, tú estás escogiendo una. So, so Mary balanced everything that was going on. She looked around and she, she, she chose, or there were different options that she could have done. Eh, entonces María vio todas las opciones y tuvo la oportunidad de escoger qué es lo que ella tomaría. 
she she understood what was happening with Martha. She could have been like Martha and really focused on the details. Ella entendió lo que estaba pasando con Marta y pudo haber escogido estar como Marta enfocándose en los detalles. It's not just that she was lazy or she was blind to it. She saw what was happening and she chose something different. No es que ella estaba nada más ahí de floja o sentada ahí, sino que vio lo que estaba pasando y ella escogió. And she also saw Jesus and saw him teaching. Y también vio a Jesús y lo vio enseñando. So she observed what was going on. She weighed what was happening and she chose something. Entonces ella vio todo lo que estaba pasando, pesó los acontecimientos y escogió algo. And at the same time, when Jesus was talking to Martha, he said, Martha, you're so focused on all the little details. Y entonces al mismo tiempo Jesús está viendo a Marta y le dice, Marta, estás enfocada tanto en los detalles. She's so focused on all the little details. Está tan enfocada en todos esos pequeñitos detalles. And so you put this together in the picture that emerges. Y pones todo esto junto y la fotografía que surge. Is that the dinner itself, the dinner was ready. Puedes ver que la cena ya estaba lista. The, the, the main, the dinner was fine. Ya estaba bien la cena. But now Martha was running around focusing on the details. Pero Marta está corriendo, enfocándose en los detalles. She's making sure all the pillows are turned right side up. Estaba asegurándose que todas las almohaditas estuvieran acomodadas exactamente como deberían de estar. She's, she's making sure all the cups are exactly where they should be in relation to the plates. Estaba asegurándose que los vasos estuvieran exactamente donde tendrían que estar en relación con los platos. She's focused on details that don't have anything to do with Jesus or the fellowship that should be happening. Estaba enfocándose tanto en los detalles que no tenían que ver con el compañerismo con, con Jesús. See, Martha chose to focus on the details. Marta escogió enfocarse en los detalles. Rather than focusing on Jesus. En lugar de enfocarse en Jesús. She focused on the details because those details are what were important to her. Se enfocó tanto en los detalles porque todos esos detalles eran importantes para ella. Because the details would reflect her character to others. She wanted to look good through all of the details. Porque los detalles la harían ver bien delante de los demás. Ellos verían esos detalles y hablarían de ella. Oh, Martha is such a, a good, um, uh, that's the word I'm looking for. She is such a good host. Oh, Hostess. Martha is tan una buena anfitriona. Martha is so good at entertaining. Martha is tan buena en el entretenernos. She was, she was focused on the details because she wanted to be able to take pride in that. Marta estaba tan enfocada en los detalles porque quería obtener orgullo, quería estar orgullosa de eso. And so Jesus told her, Martha, you're so focused on all the details. Y Jesús le dijo, Marta, estás tan preocupada en los detalles. Whereas Mary understood that the dinner was good enough. Cuando María entendió que la cena ya estaba bien, lo suficientemente bien. Maybe things weren't perfect, but it was good enough. No estaba perfecto a lo mejor, pero ya estaba suficientemente bien. Because she wanted to... She she wanted that she wanted the dinner to be good. Porque quería que la cena estuviera bien. But she wanted to be at the feet of Jesus. Pero también quería estar a los pies de Jesús. She wanted to be worshiping him and learning from him. Quería estar adorándole y, y estando con él. And so Jesus says, Mary looked around, she observed that stuff and and she made the best choice and that and and that it would never be taken from her. Y Jesús dijo eh, María vio todo eso, pesó las posibilidades y escogió lo que no se le podía quitar. She chose Jesus and her love for Jesus, her sacrifice to Jesus, and Jesus said that's never going to be taken away from her. Y Jesús dijo, ella vio a Jesús ahí, entonces ella escogió estar a los pies de Jesús, lo que ella aprenda de ahí no se le quitará. So, why am I spending so much time on this? Entonces, ¿por qué estoy pasando mucho tiempo en esto? Because for many of us, This is an issue in our lives. Porque para muchos de nosotros ese es un problema en nuestras vidas. Because all of our hearts tend towards legalism. Porque todos nuestros corazones tienden hacia el legalismo. As long as we're staying busy doing the same stuff we did last week, we feel really good. Entonces, tanto como estamos ocupados haciendo las mismas cosas que estábamos haciendo la semana pasada, nos vamos a sentir bien. 
It's why the New Testament talks so much about legalism because it's a temptation for every single one of us. Por eso la Biblia en el Nuevo Testamento habla tanto del legalismo porque es la tendencia de nosotros, de muchos de nosotros. It, as long as at church we do, you know, three songs of praise and two songs of worship and we don't make any mistakes, then we feel like, oh, that was great. We we've glorified God. Entonces tanto nos sintamos que en la iglesia Hagamos tres canciones de alabanza, de dos canciones de adoración y todo salga perfecto. Nos sentimos tan bien y decimos, eso estuvo muy bien. Gloria a Dios. And so we put on a service, but the service had no relationship to Jesus. Y hacemos un servicio, pero en el servicio no tenemos relación con Jesús. It was just us being Martha. Es como ser Marta. It's just focusing on details. Eh, enfocándose en los detalles. As long as we're super busy and we have... Maranatha on Monday nights and prayer on Tuesday nights and men's group on Thursday nights and you know all these different things then we must be really good Christians. Y pensamos tanto como nos mantengamos ocupados teniendo Maranatha los lunes en la noche, martes en la noche oración, miércoles en la noche servicio, hombre de eh, grupo de hombres, etc. Entonces nos vamos a sentir mejores. Because we're busy. Porque estamos ocupados. <coughs> We're busy, and so it makes us feel like, oh, yeah, we're good Christians. Nos hace sentir bien porque estamos ocupados y creemos somos buenos cristianos. We're like Stephen and Paul. Somos como Pablo y Esteban. In fact, often, for some of us, being busy can, can become our identity. Entonces, para muchos de nosotros, estar ocupados puede convertirse en nuestra identidad. It causes us to feel good. Nos hace que nos sintamos bien. To feel important. Sentirnos importantes. Oh, I'm so busy. I'm running. Estoy tan ocupado. Ando corriendo todo el tiempo. It's just, just different words to say, I'm so important. God has me doing so many things. Es como otras palabras para decir, soy tan importante que Dios me tiene haciendo tantas cosas. See, being busy can distract us from being passionate. Entonces, estar tan ocupado puede distraernos de estar apasionados. See, we create a bunch of, we create a machine for ourselves. Creamos una máquina de nosotros mismos. And we just keep cranking the machine. Y nomás seguimos dándole vuelo a la máquina. Gotta stay super busy preparing for this service. Estoy tan ocupado eh, haciendo este servicio. Gotta stay super busy with this thing that I'm doing for the church. Estoy haciendo, tan ocupado con esta cosa que estoy trabajando para la iglesia. And so we create this machine and then we get caught up in the machine and we just keep cranking it and we think as long as I'm cranking it I'm making God happy. Entonces estamos pensando, oh, estoy trabajando tan duro y estamos moviendo la máquina tanto tanto y pensamos entre más mueva la máquina, estoy teniendo a Dios muy contento con mi vida. <coughs> But staying busy and stuff doesn't mean that we're pleasing God. Pero estar tan ocupado y haciendo cosas no siempre es algo que va a complacer a Dios. We might be pleasing God, but it doesn't necessarily mean that. Deberíamos estar complaciendo a Dios, pero eso no significa necesariamente que lo estemos complaciendo. It very well might mean that we're simply legalistic. Puede ser que nada más estemos siendo legalistas. That we've created the machine for ourselves, and as long as we keep working super hard to crank the machine, then we feel good about ourselves. Que simplemente estamos dándole vuelo a la máquina y nos sentimos también al estarle dando vuelo a la máquina. Isaiah 58. 1 through 5. This is on page 71 in English and 79 in Spanish. Página 79 en español, página 71 en inglés. Dice Isaías 58, 1 al 5. Grita con la voz de un toque de trompeta. Grita fuerte, no seas tímido. Háblale a mi pueblo Israel de sus pecados. Sin embargo, se hacen los piadosos. Vienen al templo todos los días y parecen estar encantados de aprender todo sobre mí. Actúan como una nación justa que nunca abandonaría las leyes de su Dios. Me piden que actúe de su favor, fingiendo que quieren estar cerca de mí. Hemos ayunado delante de ti, dicen ellos. ¿Por qué no te impresionamos? Hemos sido muy severos con nosotros mismos y ni siquiera te das cuenta. Les diré por qué, les contestó. Es porque ayunan para complacerse a sí mismos. Así, mientras ustedes mismos... Aún mientras ayunan, oprimen a sus trabajadores. ¿De qué les sirve ayunar? Si siguen con sus peleas y riñas, con esta clase de ayuno nunca lograrán nada conmigo. Ustedes se humillan al hacer penitencia por pura fórmula, inclinan la cabeza como cañas en el viento, se visten de tela áspera y se cubren de cenizas. ¿A eso le llaman ayunar? 
¿Realmente creen que eso agrada al Señor? So they say, we fasted before you, why aren't you impressed? We've been so hard on ourselves, why aren't you impressed? Señor, ayunamos tanto, ¿por qué no te impresionamos? Hacemos tantas cargas sobre nosotros mismos, ¿por qué, logramos, ¿por qué no logramos impresionarte? So I took that scripture and I changed it just a little bit to apply to modern day. Y tomé esa escritura y la cambié solo un poco para aplicarla a nuestros días. It's the very next little section. Y es la pequeña sección siguiente. Sammy, can you read it, please? Sí. Um, dice, sin embargo, actúan de manera tan piadosa. Vienen a la iglesia los domingos y miércoles y parece que les encanta tanto aprender de mí. Actúan como cristianos justos que nunca abandonarían a Jesús cumpliendo los más grandes mandamientos y la gran comisión. Me piden que responda a sus oraciones fingiendo que quieren estar cerca de mí. Tenemos servicios todas las noches de la semana, oración, estudio de hombres y mujeres, estudio bíblico a mitad de semana, escuela dominical. Dicen, ¿por qué no estás impresionado? Hemos sido muy duros con nosotros mismos y ni siquiera lo notas. Te diré por qué, le respondo. Es porque están asistiendo a estas cosas para complacerse a sí mismo, incluso mientras están ocupados. Siguen viviendo para ustedes mismos. ¿De qué te sirve estar ocupado cuando no estás amando a tu prójimo como Jesús amó a sus prójimos en la cruz? Este tipo de egocentrismo nunca te llevará a ningún lado en nuestra relación. Ustedes se humillan haciendo lo que uno debe hacer en arrepentimiento, oración y ayuno, inclina, inclinando sus cabezas como cañas que se inclinan por el viento. ¿A esto le llamas ayuno? ¿De verdad crees que esto agrada al Señor? So guys, I'm not, I'm not saying that being busy is bad. No estoy diciendo que estar ocupado está mal. I'm saying it could be. Estoy diciendo que puede ser. And I'm also saying that just because we're busy, that doesn't mean that we're doing what God wants. Y también estoy diciendo que no nada más por estar ocupado quiere decir que estamos haciendo lo que Dios quiere. We could have created a bunch of busyness for ourselves that God never asked for. Podemos estar muy ocupados haciendo muchas cosas que Dios nunca pidió. Um, and we need to recognize that most of what we do is we're not doing it because the Bible specifically asks us to do it. Y tenemos que admitir que todo lo, la mayoría de lo que estamos haciendo no son cosas que la Biblia específicamente pide que hagamos. It doesn't mean it's bad. No significa que es malo. But it doesn't mean that it necessarily makes us a good Christian. Pero no es, significa que no necesariamente nos va a hacer buenos cristianos. The Bible doesn't talk about Sunday school. La Biblia kids. no habla de escuela dominical. The Bible doesn't talk about men's study. La Biblia no habla de estudio de hombres. The Bible doesn't talk about women's ministry. La Biblia no habla de ministerio para mujeres. It doesn't talk about Maranatha class on Monday nights. La Biblia no habla de clases de Maranatha en los lunes en la noche. It doesn't talk about light shine. No habla de light shine. Those are all things that we believe we've heard from God. We believe we're doing what pleases Him. Esas son cosas que nosotros creemos que, que Dios dijo que le honraban. But let's not forget that those things aren't in the Bible. Pero no olvidemos que esas cosas no están en la Biblia. The way we do worship before before the message, that's not in the Bible. La manera como adoramos a Dios antes del sermón no está en la Biblia. It doesn't mean any of those things are wrong. No just, significa que esas cosas están mal. Just understand, those are all choices we've made. Son elecciones que hemos hecho. And if we're just following the same choices we've made, then we're just in that machine again. Y al seguir esas elecciones que hemos hecho, es como continuar en esa maquinaria otra vez. Maybe it's exactly what God wants, or maybe it's not. Eh, a lo mejor es exactamente lo que Dios quiere que hagamos, a lo mejor no. But God doesn't want people who just follow rules. Pero Dios no quiere gente que nada más esté siguiendo las reglas. He, do, he doesn't want people that make rules for themselves and then follow the rules and feel good about it. No quiere gente que haga sus propias reglas y luego siga sus propias reglas y se sienta bien con ellas. He doesn't want people who are waiting for their leader, their, their pastor, their leader, whoever, to give them the rules so that then they can just follow the rules. Dios no quiere que haya gente que espere nada más a que sus líderes les dicten las reglas, se las den y ellos las sigan de todo. 
Even when it seems like the rules are great. Aun cuando parezca que las reglas son grandiosas. Does that make sense so far? ¿Tiene sentido? Más o menos, sí. Um, Galatians, Galatians chapter 4, verses 8 through 12. Galatas 4, versículos 8 al 12. Dice, antes de conocer a Dios, ustedes, los gentiles, eran esclavos de los llamados dioses que ni siquiera existen. Así que ahora que conocen a Dios, o mejor dicho, ahora que Dios los conoce a ustedes, ¿por qué quieren retroceder y convertirse otra vez en esclavos de los débiles e inútiles principios espirituales de este mundo? ¿Pretenden ganarse el favor de Dios al cumplir con ciertos días o meses, estaciones o años? Temo por ustedes, quizá todo el arduo trabajo que hice entre ustedes fue en vano. Amados hermanos, les ruego que vivan como yo, libres de esas cosas, pues yo llegué a ser como ustedes los gentiles, libre de esas leyes. So again, it's it's a warning to Gentiles. We're Gentiles. It's a warning to Gentiles about legalism. Es, es una advertencia a los gentiles. Nosotros somos gentiles sobre el legalismo. In this particular case, they're observing certain days or seasons. En este caso particular, ellos están observando algunos días o, o temporadas. It would be like us feeling like somehow it's not Christian if we don't celebrate Easter. Es como nosotros pensando que no sería cristiano si no celebramos Pascua. Easter is not in the Bible. No o sea, la Biblia Pascua. The birth of Jesus is, but not the celebration of Easter. El nacimiento de Jesús está, pero no la celebración de la Pascua. Christmas isn't in the Bible. La Navidad no está en la Biblia. Again, I'm not saying these things are bad. Y otra vez, no estoy diciendo que esas cosas son malas. I'm saying we can turn them into rules for ourselves. Entonces, estoy diciendo que podemos hacer las reglas para nosotros mismos. That's what the Galatians had done. Y eso es lo que están haciendo los Gálatas. <coughs> so legalism, I, I promise you, it's every single one of, it's a battle for every one of us. Y tenemos que admitir que el legalismo es una batalla para todos y cada uno de nosotros. In Calvary Chapel, we can we can feel like oh we are we do not struggle with legalism. En Capilla Calvario podemos pensar no nosotros no batallamos con el legalismo. It's it's those other traditional churches that use hymnals they they struggle with legalism. Oh, son esas iglesias que usan himnos es así que tienen problema con el legalismo. Or it's those other churches that you know that make the make the women wear the head things and all that stuff they're the ones who struggle with legalism o podemos decir no esas otras iglesias que hacen que las señoras se pongan algo en la cabeza es así que batallan con el legalismo uh, no Calvary Chapel struggles every bit as much if not more with legalism y no pues Capilla Calvario si no es que de igual modo o más si batalla con el legalismo and I've seen it in so many Calvary Chapels. Lo he visto en muchas capillas Calvario. As long as we teach the Bible word by word, verse by verse, every Sunday, then by definition we're godly and we're glorifying God in our church. Decimos, no, tanto como estamos enseñando la Biblia verso a verso, capítulo a capítulo, todo, eh, vamos a estar yendo directamente a lo que agrada a Dios. It's just not true, it's legalism. Pero no es cierto, es legalismo. The verses in your is in your notes. It says you you search out the scriptures, um, searching for life, but the scriptures point to me. Y podemos ver en las notas, en los versos de las notas, que Jesús dijo, ustedes buscan la escritura para obtener la luz, pero ustedes no se dan cuenta que ellas apuntan a mí. Okay, so for this, well, let me just say it. the 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 letter that Jesus wrote to us that struggle with these things. La carta que Dios escribió para nosotros batalla contra estas cosas. Is Revelation 2 verses 1 through 5. Es Apocalipsis 2, versículos del 1 al 5. Dice, escribe esta carta al ángel de la iglesia de Éfeso. Este es el mensaje de aquel que tiene las siete estrellas en la mano derecha, del que camina en medio de los siete candelabros de oro. Yo sé todo lo que haces, he visto tu arduo trabajo y tu paciencia con perseverancia, sé que no toleras a la gente malvada, has puesto a prueba las pretensiones de esos que dicen ser apóstoles pero no lo son, has descubierto que son mentirosos, has sufrido por mi nombre con paciencia sin darte por vencido, pero tengo una queja en tu contra, no me amas a mí, ni se aman entre ustedes como al principio, mira hasta dónde has caído, vuélvete a mí y haz las obras que hacías al principio. 
Si no te arrepientes, vendré y quitaré tu candelabro de su lugar entre las iglesias. Okay, so I'm not going to talk anymore about this. Ya no voy a hablar más sobre esto. And I'm sorry for taking so long on it. Y perdón por tomar tanto tiempo en eso. But the reason I wanted to focus on this is because, guys, this is... We can struggle with this in El Aferero. Pero la razón por la cual quiero que nos enfoquemos en esto es porque podemos batallar con esto en el alfarero. It's one of our great strengths and it's also one of our great weaknesses. Es una de nuestras grandes fortalezas, pero también nuestras grandes debilidades. We're just, we're busy all the time. Estamos tan ocupados todo el tiempo. And it can really become something that is a stumbling block. Y puede causar algo que se convierta en una piedra de tropiezo. Um, and so I'd encourage all of us to just really think through this. Y, y les animo a estar en esto. Okay, so the second thing that can cause us to, to lose those passionate good works. Y otra de las cosas que nos puede hacer perder esa pasión por las buenas obras. And I'm not going to spend very much time on this. Y no voy a pasar mucho tiempo en eso. But it's that opposite extreme. Pero es el opuesto contrario a esto. And I think this really defines much of the church in the West. Y es lo que creo que define a la mayoría de las iglesias en el en, en el oeste. It, it's where we just, you know, where we're really just led by our emotions. Donde simplemente nos dejamos dirigir por nuestras emociones. If my emotions don't cause me to feel like doing something in any moment, then I shouldn't do it because it, it means that I'm not really being, you know, true to my heart and true to God. Eh, si algo no me causa apasionarme por algo, sentir bien respecto a algo, pues no lo voy a hacer porque a lo mejor no es algo que es una pasión que me está siendo guiada por Dios. So if I feel like getting up early and praying, I do, and if I don't, I don't, because then it's not really real or something. Eh, si no me levanto temprano a orar, eh, si me levanto porque siento mucha emoción de hacerlo y todo, que bien, es de parte de Dios, pero si no, no pasa nada porque pues no es de Dios, no me está guiando a hacer eso. So the message all the time in this type of thing is, you know, just be true to yourself. Just be true to your heart. Entonces, lo que eh, va detrás de esto, el mensaje es, no te engañes a ti mismo. Séte fiel y guíate por lo, que, por lo que dice tu corazón. Just enjoy your blessings. Disfruta tus bendiciones. It's so all of that type of attitude. Es todo ese tipo de actitudes. And guys, that really, again, that really defines the Western Church. Y esto define a la iglesia... Occidental. I don't think it really defines El Aferero, which is I'm not going to, which is why I'm not going to spend any more time on it. No creo que final El Alfarero, así que por eso no vamos a pasar mucho tiempo en esto. Um, but Revelation chapter 3, verses 15 to, I think, ni yeah, 19 talks about this. Pero Apocalipsis eh, 3, del versículo 15 al 19, habla de esto. And, and God hates it. That type of attitude, he, he's going to spit out of his mouth. Y esta actitud es odiada por Dios, él la escupirá de su boca. Okay, so those are two, those are two things that can pull us away from passionate good works. Esas son dos cosas que nos pueden sacar de hacer cosas buenas, apasionadas para Dios. Yeah, Juan. En, en, en un concepto, ¿cómo puedes definir ese segundo, esa segunda parte? El primero fue el, el legalismo. O es estar ocupado y el legalismo. No, los dos, legal. Yeah, I mean, I kind of group those things together, being legalistic and being super busy. Puedo agrupar esos dos en uno, en ser legalistas o estar super ocupados. They're different things, but oftentimes they go hand in hand. Eh, son dos cosas separadas, pero comúnmente van de la mano. Okay. We're, we're oftentimes super busy be, because we're living out our legalism. Es, con frecuencia es estar muy ocupados porque estamos viviendo nuestro legalismo. The second concept uh, you could just summarize by calling it being lukewarm. Y el segundo concepto es eh, podría resumirse estando como muy confortables o muy cómodos. Yeah, um, Revelation 3. ¿Qué eres? Tibio. Tibio. Uh -huh. Tibieza. Yeah, or, or being led by your emotions. O ser guiado por tus emociones. Oh, I feel like being radical today. I'm going to be radical. Oh, I feel like just being lazy today. I'll just be lazy. Siento que hoy debo ser radical. Hoy será radical. Ah, hoy me siento medio flojón. Pues hoy voy a flojear. 
So just being lukewarm. Entonces es ser tibio. Those are two things that can easily pull us away from passionate good works. Entonces esas son dos cosas que nos pueden quitar de vivir de manera apasionada por las buenas obras. So the question is, what does God want? La pregunta es, ¿qué quiere Dios? If he doesn't necessarily want us to be really busy serving him, then what does he want? Entonces, si no quiere necesariamente que estemos muy ocupados haciendo cosas, entonces, ¿qué quiere? Matthew 22, 36 through 40. And all of us know this. Mateo 22, del 36 al 40. This is 82 in Spanish and 74 in English. Página 74 en inglés, 82 en español. ¿Leemos? Sí, por favor. Maestro. ¿Cuál es el mandamiento más importante de la ley de Moisés? Jesús contestó, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer mandamiento y el más importante. Hay un segundo mandamiento que es igualmente importante. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Toda la ley y las exigencias de los profetas se basan en estos dos mandamientos. So when someone asked Jesus what's the most important commandment, Entonces, cuando alguien le preguntó a Jesús cuál era el mandamiento más importante, he didn't say Maranatha. él no dijo Maranatha. He didn't say, Look forward to my soon return. Él no dijo que estén siempre viendo por mi regreso pronto. Su respuesta fue, ama a Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con toda tu fuerza. Now, I know at this point all of you are saying, this is... This is this is why we're here. This is the point of the class. We all we all this was the first thing we learned in Sunday school. Y decimos algunos de nosotros quizás para eso estamos aquí. Si sí, eso es lo que aprendimos en la escuela dominical el primer día. This is the point of the class. Este es el punto de la clase. Yeah, this is the main point of the class. Sí, este es el punto principal de la clase. Loving God is something that we don't necessarily talk a whole lot about. Amar a Dios no es necesariamente algo de lo que hablamos demasiado. It's something that we can easily skip over and focus on other things. Es algo que nos podemos saltear y podemos enfocarnos en otras cosas. Guys, the most important thing is loving God passionately. Lo más importante es amar a Dios de una manera apasionada. When you take passionate, passionate love for God. Cuando te apasionas tanto, tanto por el amor a Dios, and you combine it with the Maranatha worldview, y lo combinas con el punto de vista de Maranatha, then what happens is passionate good works like Stephen and Paul. Lo que sucede es obras, buenas obras apasionadas, tal como Pablo y Esteban. When you take passionate love and you combine it with that Maranatha worldview, then what's produced are Christian heroes. Cuando tomas el amor a Dios de manera apasionada, Y el punto de vista de Maranatha, lo que produce son héroes cristianos. If all you have is a Maranatha belief, if you have correct doctrine. Si todo lo que tienes es la creencia de Maranatha y tienes solamente una buena doctrina. That's not, that's not going to create like what we see in Stephen and Paul. Eso no va a crear necesariamente lo que vemos en Pablo y Esteban. That could essentially just create a Pharisee. Lo que puede crear esencialmente o fundamentalmente es un fariseo. At the same time, if you really love God, but your doctrine is messed up, you don't have a Maranatha expectation. Pero por el otro lado, si tienes tanto amor por Cristo, pero no, no eh, tienes un desorden en tus creencias y no tienes una creencia correcta en doctrina. Then that also isn't necessarily going to produce passionate good works. Eso no necesariamente va a producir eh, obras buenas, apasionadas. If I really love God, but I believe that spiritually I'm just living in the kingdom right now, that this is the kingdom. Si amo tanto a Dios y estoy creyendo que ya estamos en el reino, espiritualmente el reino de Dios ya vino. Then it's going to cause me to just be more lazy. Well, I'm just, I, I'm just going to love my blessings and love God and, and it's all so wonderful. Voy a vivir de una manera que, oh, voy a amar todas las bendiciones, voy a amar a Dios y todo es tan maravilloso. So... When you combine passionate love with the Maranatha worldview, Christian heroes are produced. Entonces, cuando combinas el amor apasionado y el punto de vista de Maranatha, es cuando se producen esos héroes cristianos. Okay, so last week we saw that the cross was the perfect, um, the cross epitomized this age of man. Eh, vemos como la cruz hace representación de esta edad del hombre, la, la era del hombre. 
so let's look at the cross again because we're going to find that it epitomizes what I'm explaining. Entonces veamos otra vez esta sección para ver cómo resume esto que estoy hablando. I'm sure that most <coughs> of you have seen the movie called The Passion of the Christ. Creo que ya todos vieron la película que se llama La Pasión de Cristo. Remember the horrible torture? ¿Recuerdan esa horrible tortura? I think I think that that movie was pretty accurate. Pienso que esa película fue muy adecuada. Think about that torture that Jesus went through. Piensa en la tortura que sufrió Jesús. Not just on the cross, but all the way leading up to the cross. No solo en la cruz, sino todo el camino que lo dirigía hacia la cruz. And aside from that physical torture, think about the mental anguish as the guys that he had spent his whole life with for the previous three years all they all abandoned him all on one night y piensa en eso que además de la tortura física su angustia mental su desolación de que estos compañeros que nos lo habían acompañado todos estos tiempos en los últimos años todos lo dejaron solo so jesus was experiencing all of that entonces jesus está experimentando todo eso and yet what did he cry out y qué es lo que él clamaba he didn't cry out, stop torturing me. No decía, que me dejen de torturar. He didn't cry out, why have you abandoned me? No clamaba, ¿por qué me abandonaron? That's not what Jesus cried out. No, eso no es lo que clamaba Jesús. He cried out, my God, my God, why have you forsaken me? Él clamaba, mi Dios, mi Dios, ¿por qué me has dejado? Matthew 27, we're on, we're on page 85 in Spanish. Matthew 27, 45 and 46. Página... 85 en, es, en español vamos a leer Mateo 27 del 45 al 46 al mediodía la tierra se llenó de oscuridad hasta las 3 de la tarde a eso de las 3 de la tarde Jesús clamó en voz fuerte Elí, Elí Lema Sabactani que significa Dios mío, Dios mío ¿por qué me has abandonado? So we, we understand that Jesus was quoting Psalm 22 entendemos que Jesús estaba citando el Salmo 62. He was quoting the first words of Psalm 22 indicating that, you know, all of Psalm 22 is expressing what he was feeling. Estamos viendo que Jesús está citando el Salmo 22 en el cual las primeras palabras vienen las mismas palabras que Jesús estaba diciendo. Psalm 22 verse 1. El Salmo 22 uno dice, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué estás tan lejos cuando gimo por ayuda? My God, why are you so far away from me? Mi Dios, ¿por qué estás tan lejos de mí? Um, 2 Corinthians 5:21. Segunda de Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. On the cross, Jesus became sin. En la cruz, Jesús se convirtió en pecado. And we don't know what that means. No sabemos lo que eso significa. What does it mean that Jesus became sin? ¿Qué es lo que significa que Jesús se hizo pecado? It doesn't mean that he that he literally sinned. No significa que él pecó mm -hmm. literalmente. It, it doesn't mean that um, you know that he became a sinner with a sin nature the way we're sinners with sin natures. No sé, no significa que él se convirtió en una persona con naturaleza pecaminosa tal como todos nosotros. But the Bible says he became sin on our behalf. Pero la Biblia dice que él se hizo pecado por causa de nosotros. Scholars don't know what to do with this. Los estudiosos no saben qué hacer con esto. How does, what does it mean? He ¿Qué significa sin? que él se hizo pecado? The Bible's not super clear, but here's what some scholars believe, and I am certainly one of them. Eh, la Biblia no es super clara en esto, pero es lo que dicen algunos estudiosos, y yo estoy de acuerdo con ellos. When Jesus was on the cross. Cuando Jesús estaba en la cruz. And he cried out, "My God, my God, why have you forsaken me?" Y clamó, "Mi Dios, mi Dios, ¿por qué me has abandonado?" In that moment, he became our sin offering. En ese momento él se convirtió en nuestra ofrenda de pecado. Remember, he took all of our sin on himself. Recuerden, él tomó todo nuestro pecado sobre sí mismo. God can't exist with sin. Dios no puede existir con pecado. God is perfect. Dios es perfecto. It's like how light can't exist with darkness mm -hmm. there's one or the other there's not both es como la luz no puede existir con la oscuridad es una o es otra in that moment Jesus became sin en ese momento Jesús se hizo pecado 
and and I believe for the first time and the only time in all of history, past, present, or future. Y creo que por primera vez en toda la historia, pasada, presente y futura, there was separation between Jesus the Son and God the Father. Hubo una separación entre Jesús el Hijo y Dios el Padre. In that moment on the cross, Jesus became sin, and for the very first time, his relationship with God the Father was broken. Él se hizo pecado y en ese momento en la cruz su relación con Dios el Padre se quebró por ese momento. If the Bible means what it says that Jesus became sin, then there's no other there's no other option. Si la Biblia es clara con lo que dice y que Jesús se hizo pecado, entonces no hay otra opción. See Jesus. He, his whole life, um, he had experienced nothing but perfect communion with the Father. Jesús, durante toda su vida, siempre lo que experimentó fue una comunión perfecta con el Padre. Perfect love with the Father. Amor perfecto con el Padre. These verses I skipped, all, all of these ones here in the middle. Estos versículos que me salté en el medio. They all talk about the love that Jesus had for the Father and the Father had for him and their perfect communion. Habla de este amor perfecto que Jesús tenía para el Padre, que el Padre tenía para Jesús en una comunión perfecta. Jesus never spoke anything on his own. Jesús nunca habló nada por sí mismo. He spoke only what he saw God the Father do. <coughs> Él hablaba solamente lo que veía al Padre decir, hacer. See, they had perfect relationship. Tenían relación perfecta. Imagine the, the really, really good tacos that Camilo and Alexander made tonight. Imagínense esos tacos tan deliciosos que hizo Camilo y Alejandra. With, you know, with salsa on them. Con su salsita. And here's a super good plate. Y ese plato super bueno. In the past, I'd be able to smell it. Ever since COVID, I, I have no smell, so I can't smell it. But just imagine smelling it. Imagínate a alguien que lo pueda oler. Yo no podía porque en el pasado me dio COVID, entonces no podía oler. But imagine smelling those tacos. Pero imagínate, mmm, olerlos. And then, you know, the color of them. Y el color. And then taking that bite and how good it is. Y luego darle una mordidita y luego, mmm, qué bueno está esto. Just talking about it, my mouth is starting to water again. Nada más estar hablando ya se me hace agua en la boca. Now, imagine I, there's the light right there. Imagine I hold the tacos right here. Imagínense que pongan los tacos aquí abajo de la luz. And I see the shadow that the, make, that the light makes on the table. Y que vea la sombra que se proyecta sobre la mesa. Now, by looking at that shadow, would my mouth ever water? Al mirar esa sombra, ¿se me haría agua la boca? Would that ever make me hungry? ¿O me haría estar hambriento? Would I ever smell that shadow and think, oh, this smells so good, this shadow? Me pudiera poner a oler la sombra y, ay, esta sombra, qué rico huele. Now, imagine the best marriage that this world has ever seen. Imagínense el mejor matrimonio que esta tierra nunca jamás ha visto. A husband and wife that, that never fight. Una mujer y una, un hombre y una mujer que nunca han peleado. They're, they're... You know, perfect intimacy, perfect, um, perfect vision for the future. They're just, they're the best marriage ever. Una intimidad perfecta, visión perfecta sobre el futuro, la mejor pareja que nunca antes hayan visto. That perfect, perfect marriage. Ese matrimonio perfecto. That's just like the shadow on the table. <coughs> Eso es como la, me la sombra sobre la mesa. Compared to the actual relationship that Jesus had with God the Father. Comparada con la relación que tenían Jesús y el Padre. And also compared to the relationship that we're going to have with him in the millennial reign. Y comparada con la relación que nosotros vamos a tener con él en el reino del milenio. Perfect communion. Comunión perfecta. But in that best marriage this world has ever seen, think about how in love they are. They, they don't. They don't want life to end because their marriage is so good. Piensen en ese matrimonio perfecto que acabamos de describir y cuánto amor deben de tenerse entre ellos y que no desean que su vida termine porque disfrutan tanto esa relación. That's just the shadow of the real thing. <coughs> Eso es solamente una sombra de lo real. Now Jesus in his whole life he experienced the real thing. He experienced the real plate of tacos with the smells and the colors and the flavors. Y Jesús en su propia vida podía experimentar ese plato real de tacos con el color con el olor con todo and then in that moment on the cross 
It was broken. Y en ese momento en la cruz se rompió. And so he cried out, my God, my God, why have you forsaken me? Y por eso clamaba, mi Dios, mi Dios, ¿por qué me has abandonado? Psalm 22 says, why are you so far away from me? Salmo 22 dice, ¿por qué estás tan lejos de mí? See guys, that's, that's passionate love for God. Ese es amor apasionado por Dios. What Jesus had for his father. El que Jesús tenía por su padre. That's what I'm talking about. De eso estoy hablando. That's, that's passionate love. Ese es amor apasionado. That's what God wants us to have. Ese es lo que Dios quiere que tengamos. That momentary separation from God, that was the that was the greatest crushing that Jesus had ever experienced. Esa separación momentaria que Jesús tuvo del Padre, ese es el uh, el desarme mayor que él pudo haber tenido en su vida. Psalm 53, it says that God the Father was pleased to crush Jesus. El Salm, eh, Isaías 53 dice que a Dios le plació eh, romper a Jesús aplastarlo, causarle dolor. It's talking about that separation. Está hablando de separación. More so than the actual torture. Más allá de una sola tortura. There have been there have been many martyrs, many Christian martyrs who have suffered greater torture than Jesus experienced in those in those days in that in that time on the cross. Ha habido muchísimos más mártires en la historia que han sufrido más tortura que la que sufrió Jesús en sus días. But no one has ever experienced that separation the way Jesus experienced it. Pero ninguno nunca ha sufrido esa separación de Dios tal como la sufrió Jesús. On page 82 in Spanish. Página 82 en español. 74 in, in English. 74 en inglés. Can you let, can you read this? Mm -hmm. Cuando estamos completamente enamorados de Dios, el Padre, entonces Estar separados de Él es nuestra mayor tortura. El grito de un corazón completamente enamorado de Dios es, Maranata, oh Señor, ven, porque queremos desesperadamente la relación con Jesús para la que fuimos diseñados y que es nuestra herencia. 87. Sí, 87 en Spanish. ¿Verdad? Um, so, guys... This, without that type of passionate love for God, sin este tipo de amor apasionado por Dios, then you can't cry out Maranatha. No puedes clamar Maranatha. You can only cry out Maranatha and really mean it if you have this type of love for God. Solamente puedes clamar Maranatha y que signifique algo para ti si realmente estás apasionado en amor por Dios. See, that was what Jesus cried out on the cross. My God, my God, why have you forsaken me? Eso es lo que clamaba Jesús en la cruz. Mi Dios, mi Dios, ¿por qué me has abandonado? In other words, I want to be with you. Quiero estar contigo. It's what Maranatha is. Maranatha is, Lord, come, I want to be with you. Eso es Maranatha. Jesús, quiero estar contigo. Por favor, ven, quiero estar contigo. Maranatha is just a slogan unless we have that type of love. A menos que nosotros tengamos ese tipo de amor, Maranata es solamente un eslogan. Staying busy in making sure we do Sundays right or whatever, that's not, that's not that love. El estar ocupados y nada más estar viendo que todo salga bien el domingo, eso no necesariamente es amor. Love is something totally different. El amor es algo totalmente diferente. Um... Page 87 in Spanish, 79 in English. Página 87 en español, 79 en inglés. Verse 2, please, the, uh, of Psalm 84. Sí, del Salmo 84, el versículo 2 dice, Anhelo y hasta desfallezco de deseo por entrar en los atrios del Señor. Con todo mi ser, mi cuerpo y mi alma, gritaré con alegría al Dios viviente. Guys, are we longing for God? Deseamos tanto a Dios. Are we fainting for Him? Estamos desmayando por él. Oftentimes, this verse is applied to going to church. It's really not about going to church. Este verso a veces lo aplicamos solamente para ir a la iglesia, pero realmente no se trata sobre eso. 
That, I mean, it can kind of apply, but the primary meaning was David looking forward to, to being with God one day. Eh, sí, podemos aplicarlo, pero en realidad lo que quiere decir es de David estando lleno a la presencia de Dios directamente. When David wrote this, wrote this, there weren't any courts of the Lord. The temple hadn't been built yet. Eh, cuando David escribió esto, todavía no había las cortes del Señor. El templo todavía no estaba ni construido. There was a tabernacle, but but he's looking forward to entering the courts of the Lord. Eh, había un tabernáculo nada más, pero él estaba anhelando entrar en los atrios del Señor. Do we feel this way? Nos sentimos de esta manera. Do we so much want to be with God that we feel like we're fainting? Queremos tanto, tanto estar en la presencia de Dios que sentimos que nos desmanecemos y no estamos ahí. That we just cry out, oh, God, I want to be with you. Clamamos así, Dios, quiero estar contigo. Verse 10 of Psalm 84. Eh, versículo 10 del Salmo 84 dice... The same section. Un, un solo día en tus atrios es mejor que mil en cualquier otro lugar. Prefiero ser un portero en la casa de mi Dios que vivir la, puer, la buena vida en la casa de los perversos. We all know this verse. Is it really true for us? Sorry. We all know this verse, but is it really true for us? Eh, eh, todos conocemos este verso. Es un verso tan real. See, it was, it was that true for Jesus. Esto fue real para Jesús. That for just one moment he experienced separation. Por un momento nada más sufrió separación. And it caused him to cry out, "My God, My God, why have you forsaken me?" Y le causó a clamar, "Mi Dios, Mi Dios, ¿por qué me has abandonado?" Do, do, do you kind of understand what I'm trying to communicate? Pueden entender lo que estoy tratando de comunicar. Just loving someone so much that you can't stop thinking about them. Amar a alguien de tal forma que no puedes dejar de pensar en esa persona. That's what I'm talking about. Eso es de lo que estoy hablando. When you love someone that way, cuando amas a alguien de esa manera, then you end up being really busy. Terminas estando muy ocupado. Um, I, you know, I remember even thinking back to college. Aún al recordar cuando estaba en la universidad. And I would go to classes during the day. Iba a clases durante todo el día. And then when the classes were over, I'd have to drive. It was about an hour away and do, and do landscaping. Y había, tenía que manejar una, una hora o algo así para hacer eh, work of landscaping. Yeah. Para trabajar en como tipo jardinería, algo así. And, you know, hard works. Swinging the pick and shoveling and using the wheelbarrow. Es como, pues, escarbar, usar la pala, eh, poner piedras, quitar. And, and I'd work super hard and I'd get back really late at night. Y trabajaba super duro y regresaba bien tarde en la noche. And I would quickly take a shower and then go meet Heather, you know, in the middle of the night to go somewhere, do something. Y, pues, me bañaba rápido y luego iba a ver a Heather para ir a un lugar a casi a medianoche. And, you know, we'd go and, and we'd have fun and the day would end at, you know, two in the morning or three in the morning. I'd, I'd come back, get a few hours sleep and start over again the next day. <coughs> y se acababa el día y pues llegaba bien tarde, hasta a veces a las dos, tres de la mañana. O sea, la noche era muy corta y tenía que levantarme otra vez para ir a la escuela y trabajar. And I loved doing it. Y me encantaba hacer eso. It's what I looked forward to all day long. Eso es lo que estaba esperando todo el día. What I love doing. Eso es lo que amaba hacer. I stayed super busy, but it's because I I loved and still love Heather. Es, estaba tan ocupado, pero es porque amaba y aún amo a Heather. That's what happens when you're in love. Eso es lo que pasa cuando estás <coughs> cuando amas a alguien. When you're in love, you just do crazy things. Cuando amas a alguien haces cosas locas. It doesn't make sense to to anyone who's not in love. Eso no tiene nada de sentido para alguien que no ama a alguien. When you see someone who's really in love and, and they're just doing crazy things and you think, ah, oh, what? what? What's going on with that person? Cuando ves a alguien que está tan enamorado y hace cosas tan locas, dices, 
¿Qué está mal con esa persona? See, when you're in love, then you want to serve them. Cuando amas, quieres servirles. It's what you want to do. Eso es lo que quieres hacer. And when you're doing it, you love doing it. Y cuando lo haces, te encanta hacer eso. Uh, when there's one time, this is way back in high school, when when I worked for months on a Christmas present for Heather. Uh, hubo un tiempo en la preparatoria cuando trabajé por muchos meses para hacer un regalo para Heather. There was there was a stump in our yard, a little little stump, a uh, cut off tree. Había un árbol, un tronco ahí cortado en el, en el jardín. And and I and it was really really cool looking, like it was really <laughs> special looking. It had different layers and everything, and so I I cut it. Entonces se veía muy bien, tenía así como que varias capas en él, entonces lo corté. And and I cut it into these different shapes such that it was a jewelry box. Entonces lo corté en diferentes formas para que pareciera una caja, un joyero. And you know, and there was a part that like slid open up top that stored certain jewelry. Entonces había una parte que se movía para un lado para poner algunas joyas. And, and then there were different drawers in it. Y luego diferentes cajoncitos o secciones. I used to love doing woodworking. Me encantaba hacer carpintería. So I spent months and months on this. Pasé meses y meses en esto. And I didn't have any of the right tools. Y no tenía las herramientas correctas. So it was super hard wood and all I had was, you know, sandpaper just sanding it by hand. It took me months. Entonces lo único que tenía era lija. No, me lo pasé lijándola por meses. Um, but I loved it. Pero amaba hacer eso. Because I was so happy to be able to give that to her. Porque estaba tan feliz de poderle dar esto a Heather. And the little secret is that inside one of the drawers. Y el pequeño secreto es que en, en, adentro de una sección. There was also another little hidden drawer. Había otra seccioncita escondida adentro. And it was just big enough for a ring. Era lo suficientemente grande para un anillo. And, and I put a message in it that says, I'll, I'll fill this later. I'll, ah, dice, I'll fill that spot later. Sí, y dice, te decía un mensaje que al rato te lo lleno. <laughs> and because I love doing it. Porque me encantaba hacerlo. That's what it is when we're in love with Jesus. Eso es lo que pasa cuando estamos enamorados de Jesús. Then, all of a sudden, staying busy is like we would rather die than not be busy. Y luego de repente se convierte en estar tan ocupados y decimos, no, pues mejor me muero antes de no estar ocupado. Then all of a sudden the thing we love most is, you know, the Monday night Bible study and, and the Tuesday night prayer and Thursday night men's group. It's what we love. Entonces, de repente lo que amamos se convierte en el estudio bíblico de los lunes, el estudio de los martes, la reunión de los hombres el jueves, etc. We couldn't imagine how horrible life would be if we weren't if we weren't being able to love God in those ways. Imagínense lo horrible que se podría convertir la vida si no amamos a Dios en Guys, esa manera. When we feel that way, that's when we cry out, Maranatha, God, I just want to be with you. Entonces cuando nos sentimos así es cuando clamamos Maranata, no puedo esperar a estar contigo, Señor. That's love. Eso es amor. That's different than just being busy. Es diferente a solamente estar ocupado. It's different than just following rules. Solamente es diferente a solamente estar siguiendo las reglas. It's different than just being a hard worker. Es diferente a solo ser un trabajador duro. It's different than ha just having a servant's heart. Es diferente a solo a tener un corazón de siervo. It's being in love. Es estar enamorado. Okay. So, how how do you fall in love with God? Entonces, ¿cómo te enamoras de Dios? Don't all of us want that more and more? No queremos eso más y más. So, what's the point of having a class that tells you you need to be in love, but you don't understand how to fall in love more with God. ¿Y qué sentido tendría tener una clase que nos hable de enamorarnos de Dios, pero sin saber cómo lograrlo? First John 4. Primera, Juan 4. And we're on page 88 in Spanish. Página 88 en español. Just verse um, 17 and just 17, please. Versículo 17 dice, Y al vivir en Dios... 
Nuestro amor crece hasta hacerse perfecto. Por lo tanto, no tendremos temor en el día del juicio, sino que podremos estar ante Dios con confianza. Porque vivimos como vivió Jesús en este mundo. So the first little hint that John gives us y el, is to love God more, for our love to be more perfect, live in him. El primera pista o indicación que nos da Juan, es, sí Juan, es vivir en Dios. Live in him. Vivir en, en él. As we live in him, our love grows more perfect. Y al vivir más en él, nuestro amor se va haciendo cada vez más perfecto. How, how do you live in God? ¿Cómo vives en Dios? I don't know exactly. No sé exactamente. I think it means to be in, in really good communion with him. Eh, creo que es vivir en una muy buena relación con él. How are you in really good communion with someone else? ¿Cómo vives en una muy buena comunión con alguien más? Well, for one thing, you talk to them. Primero, pues les hablas. Prayer. Oras. You listen to them. Les escuchas. It means reading the Bible. Leyendo la Biblia. If, if you're not lead, reading the Bible, you're never going to fall in love with God. Si no estás leyendo la Biblia, no te vas a enamorar de Dios. It's just not going to happen. Eso no pasará. You go throughout your day with a prayerful attitude. Vas a través de tu vida con una actitud de oración. So the first thing is you live in God. Primera cosa es vives en Dios. Whatever that means for you. Lo que signifique para ti. For, for people that love worship, living in God can probably mean just worshiping Him in song. Para la gente que ama la adoración, posiblemente vivir en Dios es vivir todo el día en, en adorarle a Él, cantarle. To a certain degree, I think for Juan, living in God means... He goes running and he's meditating on God and he's praying to God. Probablemente para alguien como Juan, vivir en Dios es correr y mientras va corriendo va pensando en Dios, va meditando en él. That's part of living in God. Eso es parte de vivir en Dios. So I don't know what that means, but but I think each one of us individually need to seek that out, search that out. Yo creo que cada uno de nosotros necesita vivir eso, experimentar eso, darse cuenta de eso para su vida. Next little hint we get in Revelation chapter 2. Otra pequeña pista la encontramos en Apocalipsis 2. Um, verse 5, it says, Turn back to me and do the works you did at first. Eh, dice en el versículo 5, Mira hacia dónde has caído, vuélvete a mí y haz las obras que hacías al principio. Do the things you did at first. Haz las cosas que hacías al principio. <coughs> Jesus, Jesus is saying in verse 4, He's saying, Hey, I have this complaint against you. You don't love me like you used to. Jesús tiene esta queja hacia ellos y les dice, tengo esta queja contra ti, ya no me amas como me amabas antes. He says, look how far you've fallen. Mira cuánto has caído. Turn back to me and do what you did at first. Vuélvete a mí y haz lo que hacías al principio. What did we do at first? ¿Qué hacíamos al principio? Most of us, quite honestly, la because I, I know how we always teach this. We always teach this, says, go back to those first things. Read the Bible, do this, do that. Yo sé cómo se enseña esto la mayoría de las veces, que dices, haz las primeras cosas y tiene que ver con leer la Biblia, ora. Uh, oftentimes that's just not true. Con frecuencia eso no es verdad. For me it wasn't necessarily true. Para mí no es necesariamente la verdad. I want you to think back to when you were very first born again. Quiero que pienses en aquel momento cuando recién naciste de nuevo. One thing that was true for all of us. Una cosa que era verdad para cada uno de nosotros. We were incredibly grateful. Estamos increíblemente agradecidos. God, I can't. I can't believe what you've done for me. No puedo creer lo que hiciste por mí, Dios. God, how is it that you would die on a cross for me? ¿Cómo es que moriste la cruz por mí? We're so incredibly grateful. Estamos tan increíblemente agradecidos. And then somehow, as time goes on, we start feeling like God ought to, ought to be grateful to us. Y conforme va pasando el tiempo, de alguna forma creemos que Dios tiene que estar agradecido con nosotros. Lord, I'm serving you so hard, you really ought to be thankful for what I'm doing for you. Señor, te estoy sirviendo tan arduamente, tendrías que estar agradecido por lo que estoy haciendo. Being grateful, guys. Estar agradecido. You would be amazed at how much that can change our attitudes toward God. Vas, te sorprenderá cuánto puede cambiar tu actitud hacia Dios. It can change everything. Puede cambiar todo. Especially when we're busy. Especialmente cuando estamos ocupados. 
Lord, you're such an amazing God. Dios eres un Dios asombroso. I can't believe you spoke the universe into existence. No puedo creer cómo hablaste y el universo se creó. How are you so incredibly powerful? ¿Cómo eres tan increíblemente poderoso? Lord, I can't believe that even though you spoke the universe into existence, you, you sent your very own son to die for us. No puedo creer cómo es que tú aún al hablar creaste el universo todo poderoso y, y, y de la misma forma enviaste a tu hijo Jesús a tu único hijo a morir por nosotros. Lord, you're such an amazing God. You you split the you split the sea for for your people to walk through. Eres un Dios tan asombroso que partiste el dos en, el mar en seco para que tu pueblo pasara en medio. Lord, you're so incredible. You caused the sun to go backwards for a day so that Joshua could win the battle. Eres tan increíble que hiciste que el sol se parara por días para que Josué pudiera ganar la batalla. You're such an amazing God. Eres un Dios asombroso. See, when we just, when, when we just pray to God, cuando solo oramos a Dios, and we just remember who He is and what He's done, y recordamos quién es y lo que ha hecho, just in the Bible, solo en la Biblia, not even talking about our own lives personally, just what he's, how he's revealed himself to us. No, no hablando de lo que ha hecho por nosotros, sino solo en fijarnos en lo que está en la Biblia. I'm telling you, it, it can change your day and it can change your life. Puede cambiar tu vida y puede cambiar tu día. I, I've heard people say, I don't know how you can pray for an hour or two hours. Yo he escuchado gente decir, yo no sé cómo puedes orar por una hora o dos horas. I don't have enough to ask for to pray for two hours. No tengo tanto que pedir para orar por dos horas. That's not primarily what prayer is. Eso no es primordialmente lo que es la oración. I challenge you, next time you pray, te reto a que la próxima vez que ores, start off empieza. by just in your mind, en tu mente thinking through the Bible pensando en la Biblia think about Genesis piensa en Genesis whatever you can remember lo que puedas recordar thank God for how he's revealed himself in that book agradece por cómo Dios se ha revelado a sí mismo en ese libro and move on to Exodus y luego ve a Éxodo Lord it's so incredible how you freed the Israelites from Egypt es tan increíble como Dios ha liberado a esos israelitas de Egipto You're an amazing God. Eres un Dios asombroso. Just keep on moving through. Y sigue adelante. Anything you can remember. Todo lo que puedas recordar. Where God's revealed himself. Donde Dios se revela a sí mismo. And then move into the New Testament. Y ve al Nuevo Testamento. All the miracles of Jesus. Todos los milagros de Jesús. I can guarantee before you know it, an hour will have passed. Te garantizo que antes de que te des cuenta ya haber pasado una hora. And, and you haven't asked for anything. Y aún ni has pedido por nada. You've just praised God. Solo adoraste a Dios. And I can tell you, if you do that, you're going to be so amazed at the change in your attitude. Y te puedo asegurar que cuando hagas eso, <coughs> un gran cambio va a haber en tu actitud. All of a sudden, your problems that seem this big, todos los problemas que se veían así de grandes, they're going to collapse and they're going to seem this se big. Se van a colapsar y se van a ver así de chicos. Because you're just, you're going to have realized, man, God, God's a God of miracles. Porque te vas a dar cuenta, Dios es un Dios de milagros. Why am I worried about this little thing in my life or that little thing in my life? Porque me estoy preocupando tanto por esa pequeña cosa en mi vida o por aquello otro. He's a perfect father. He's just going to give me what I need. Porque es un padre perfecto y me va a dar lo que necesito. And as you do that. Y al hacer eso. You're going to fall more in love with him. Te enamorarás más de él. It's what happens. Eso es lo que pasa. Those were the things that happened at first. Eso es las cosas que pasaban al principio. <coughs> we were just in love with God and we were so thankful to him. Estamos tan enamorados de Dios y tan agradecidos. Proverbs 8:17. Proverbios 8:17. This is a great little hint about how to fall in love with God. Es un pequeño pista de cómo enamorarte de Dios. Amo a todos los que me aman, los que me buscan, me encontrarán. Search for him desperately. Búscale desesperadamente. 
Everybody who searches desperately for him is going to find him. Todos los que lo buscan desesperadamente lo encontrarán. This is not just talking about the moment of salvation. This is talking about our entire Christian life. No es nada más para el momento de salvación, es para toda nuestra vida cristiana. <coughs> okay, I included a whole section in your notes here from Francis Chan's book Crazy Love. Incluí todas estas notas para ti en este estudio del libro de Francis Chan, Loco Amor. A long time ago, there was a light shine retreat, and I gave everybody a, a one of his crazy love books. Y hace mucho tiempo tuvimos un retiro en light shine, y a cada uno de ustedes les di un libro de Francis Chan, Loco Amor. Uh, the majority of you here weren't on that retreat. La mayoría de ustedes no estaban en ese retiro. Um, so I just have. I have two books left that are in Spanish. Tengo dos libros más que están en español. If this subject that I'm talking about, if you feel like it's, you know, really important to you. Si este tema que acabamos de hablar, sientes que es muy importante para ti. That is something that you really need to grow in. Que crees que es algo en lo que debes de crecer. Then you're welcome to have, you know, the two books that I have and I can buy some more. Pues eres bienvenido a tomar uno de estos libros que tengo y... Puedo comprar más. Just, just let me know after class, and the first two people will get the two I have, and then the rest I'll, I'll have to buy some more. You have to wait for a while. Entonces, siéntete libre de venir. Los primeros dos que lleguen y lo requieran. It's a super good book about being in love with God. Lo tendrán y los que no, pues tendrán que esperar. Es un muy buen libro acerca del amor de Dios y el amor que tenemos hacia Dios. And this, this section in your notes, I'm not gonna, I'm not gonna spend time on it. No voy a pasar mucho tiempo en esa sección en tus notas. But Francis Chan point point his point and he makes it biblically is the way you fall in love is by praying and asking God to give you love for him. Y aquí Francisco dice, Francis Chan dice cómo enamorarte de Dios y dice ora y pídele a Dios que te enamores de él y él te lo va a dar. You don't try harder. No lo intentas más duro. You submit and you pray and you say God help me to love you more. Te sometes y oras y le dices a Dios, Dios, ayúdame a amarte más. Lord, I want to love you more. I want to have the passion that I see in David and, and these guys, Paul. Quiero, quiero amarte más, quiero tener esa pasión que veo en, en David, en esos hombres. Quiero tener esa misma pasión, ese mismo amor. And then you pray it again tomorrow. Y and, oras otra vez mañana. And the day after tomorrow. Y después, el día después de mañana. And you're going to find that over the course of years, God is answering your prayer. Y vas a ver que con el transcurso de los años, Dios va a estar contestando tu oración. So I think these are all little hints about falling in love with God. Pienso que todos estos son pequeñas pistas de cómo enamorarte de Dios. There is no like single answer where, where someone could just say this is how you do it. No hay una simple respuesta que te diga así es como le haces. Imagine someone saying, you know, okay Heather, just do this and this and this and then you'll be in love with Chris. Imagínense que alguien venga y le diga Heather, bueno Heather, haz esto esto y esto y te vas a enamorar de Chris. No, it doesn't work like that. It's a miraculous thing. Eso no funciona así. Es una cosa milagrosa. But that's what God does. He gives us His Holy Spirit, and He will grow us in love for Him. Pero esto es lo que pasa. Dios nos da su Espíritu Santo, y eso hace que crezcamos en amor hacia él. If you're seeking it out, if you're seeking out that sort of relationship with God. Si estás realmente buscando este tipo de relación con Dios. Okay, so we're just about done. Let's go on to this next to last section, Maranatha Good Works. Vamos a la última sección de Maranatha y buenas obras. Page 92 in Spanish and 84 in English. 92 in Español, 84 in English. Um, Mark 5, I think this is a good... I chose this section of scripture because I think it's a good summary of this. Mark 5, verses 1 through 20. Marco 5 fue escogido por mí porque creo que es un buen resumen de esta sección. And this is something that... Um, that I've mentioned in the past. Eso es algo que he mencionado en el pasado. Because it really captures what I'm trying to explain tonight. Porque captura lo que he querido explicar esta noche. Jesus got out of the boat. We're not going to read it just for time. No lo leeremos solamente por cuestión del tiempo. But Jesus got out of the boat and there was the demoniac. Jesús sale del del bote y había este endemoniado. 
and the demons there were multiple demons in him and they pleaded send us into the pigs y los demonios que eran algunos eh, dijeron por favor mándanos a los cerdos so Jesus did it he sent them into the pigs and the pigs you know ran off and drowned y Jesús lo hizo Jesús sacó esos demonios y ellos fueron a, a los cerdos y ellos se tiraron and then the townspeople came to Jesus and they were scared and they said Jesus please leave our region get out of here y entonces la gente vino a Jesús y le dijo Jesús por favor vete de la región so Jesus did it y Jesús lo hizo but before he left the demoniac that Jesus had healed came to Jesus <coughs> Y después de hacerlo, eh, pues el, el endemoniado que Jesús había sanado vino a Jesús. En el demoniac, verse, um, verses 18 through 20. Y en el, los versículos 19 al 20. Vemos 18 el, al 20. 18 al 20, vemos al endemoniado. If you could read them. Mientras Jesús entraba en la barca, el hombre que había estado poseído por los demonios le suplicaba que le permitiera acompañarlo. Pero Jesús le dijo, no, vete a tu casa y a tu familia y diles todo lo que el Señor ha hecho por ti y lo misericordioso que ha sido contigo. Así que el hombre salió a visitar a los diez ciudades de esa región y comenzó a proclamar las grandes cosas que Jesús había hecho por él y todos quedaban asombrados de lo que les decía. So Jesus gave his enemies exactly what they wanted. Entonces Jesús le dio a sus enemigos exactamente lo que ellos querían. The demons got what they wanted. Los enemigos tuvieron lo que pidieron. The townspeople that rejected Jesus, they got what they wanted. La gente del pueblo que rechazó a Jesús tuvieron lo que pidieron. But there was one person who fell in love with Jesus. Pero una persona que se enamoró de Jesús. He knew what Jesus had done for him. Él sabía lo que Jesús había hecho por él. He was grateful. Estaba agradecido. He loved Jesus. Amaba a Jesús. He loved him so much. That he went and he begged Jesus, verse 18 says. Lo amaba tanto que fue y clamó a, a Jesús por diez ciudades. Begged. Rogó. Imagine this man running to Jesus and falling on his knees and saying, Jesus, Jesus, please let me go with you. Entonces, eh, eh, dice que él fue, cayó de rodillas ante Jesús, rogó y le dijo, por favor Jesús, déjame ir contigo. Or, or imagine. Oh, him. imagínate esto. Because it says he begged Jesus. Porque dice, le rogó a Jesús. When you're begging someone, what does it look like? ¿Cómo se ve cuando le ruegas a alguien? You're on your knees and you're pleading, oh, please, please. Estás en tus rodillas y, y te caes y dices, por favor, por favor, por favor. This demoniac had fallen in love with Jesus because he knew what Jesus did for him. Este endemoniado cayó ante Jesús y, y le rogó porque él sabía lo que Jesús había hecho por él. And so he begged, please let me go with you. Y él le rogó y le dijo, por favor, déjame ir contigo. And Jesus said no. Y Jesús dijo no. The one person that didn't get what they want is the person who fell in love with Jesus. <coughs> A la persona que no se le dio lo que rogó o pidió es la que cayó enamorada de Jesús. Jesus said, no, go share, go share what's happened to you, to your family. No, le dijo Jesús, ve y comparte lo que Dios hizo contigo, a tu familia. See, that's the situation we're in right now. Esa es la situación en la cual estamos ahora. If we love Jesus, we're begging him, oh God, I so much want to be with you. Oh, si amamos a Jesús, estamos rogándole, Jesús, déjame estar contigo, déjame ir contigo. In other words, Maranatha, Maranatha, Maranatha. En otras palabras, Maranatha, Maranatha, Maranatha. And Jesus says, no, go tell your family. Y Jesús dice, no, ve y dile a tu familia. And the demoniac loved Jesus so much. Y el endemoniado amó a Jesús tanto. He just didn't, he didn't just go tell his family. Y él no solamente fue y le dijo a su familia. He went to that entire Gentile region. Fue a toda esa región gentil. Ten different towns. Diez diferentes pueblos. Telling all of those ten different towns about what God had done for him. Diciéndole a todos estos pueblos diferentes lo que Dios había hecho por él. See, that's what the difference is that love makes. Eso son las diferencias que hace el amor. A rule follower, a person who's just good at being busy, would say, "Okay, Jesus told me to tell my family. I told my family. That's that." Una persona que solamente sigue las reglas dice, no, pues Jesús me dijo que fuera y le dijera a mi familia, ya fui, le dije a mi familia, ya estuvo. But the demoniac, 
He loved Jesus so much. He did everything he could. He went to 10 different towns. Pero el endemoniado amó a Jesús de tal forma que fue y habló con 10 diferentes ciudades. Imagine, Jesus says, okay, go tell your family. Imagina, Jesús dice, bueno, ve y dile a tu familia. And you go tell your family. Y tú vas y le dices a tu familia. And then you go to Cuauhtémoc and tell Cuauhtémoc. Y luego vas a Cuauhtémoc y les dices en Cuauhtémoc. And then you go to Villa Armada and you tell all of Villa Armada. Y luego vas a Villa Armada les dices a todos ahí. Etc, etc. Etc, etc. See, that's, that's what God wants from us. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. And right now, Jesus isn't allowing us to be with him. Y ahora, Jesús no nos está permitiendo estar con él. We're the one people that wants to be with Jesus, and we're the one people who Jesus is saying, no, not yet. Somos aquel que quiere estar con Jesús, pero Jesús no nos está diciendo, no, todavía no. Go tell your family. Ve y dile a tu familia. See, the demoniac, the story of the demoniac really exemplifies all of this. La historia del endemoniado ejemplifica todo esto. So that's what love looks like. Así es como se ve el amor. What's the opposite of the demoniac? ¿Cuál es el, el opuesto al endemoniado? What's the opposite of the demoniac? ¿Cuál es el opuesto al endemoniado? Matthew 24, verses 45 through 51. Mateo 24, versículos del 45 al 51. And this is page 95 in Spanish. Página 95 en español. And 86 in English. Y 86 en inglés. Si puedes leerla, por favor. Un sirviente fiel y sensato es aquel a quien el amo puede darle la responsabilidad de dirigir a los demás sirvientes y alimentarlos. Si el amo regresa y encuentra que el sirviente ha hecho un buen trabajo, habrá una recompensa. Les digo la verdad, el amo pondrá a ese sirviente a cargo de todo lo que posee. Pero ¿qué tal si el sirviente es malo y piensa, mi amo no regresará por un tiempo? Y comienza a golpear a los otros sirvientes y a parrandear y a emborracharse. El amo regresará inesperadamente y sin previo aviso. Cortará al sirviente en pedazos y le asignará un lugar con los hipócritas. En ese lugar habrá llanto y rechinar de dientes. See, this is what happens when we're not in love. <laughs> Esto es lo que pasa cuando no estamos enamorados. We stop caring. Nah, nos deja de importar. When we don't have the Maranatha worldview, we think, ah, he's not coming back. Ya cuando no tenemos ese punto de vista de Maranatha, decimos, no, no va a regresar. And so we start to get lazy. Y ya empezamos a hacernos flojos. We start to get drunk and beat the fellow servants. Empezamos a emborracharnos y a golpear a los siervos. We start to do all the things, all the things that happen when you're not in love with someone and when you're not expecting them to return soon. Eh, empezamos a hacer todas esas cosas que hacemos cuando no estamos enamorados de alguien o cuando no esperamos que regresen pronto. That's the opposite of the demoniac's reaction. Ese es el opuesto al endemoniado, a la reacción del endemoniado. And yet, it describes a lot of the church. Y otra vez, describe a mucha de la iglesia. And no, I don't think Jesus is coming back soon. Ah, no creo que Jesús va a regresar pronto. When you see Christians that are really judgmental, cuando ves a cristianos que son muy juiciosos, Their favorite thing is to talk badly about other Christians. su cosa favorita de hacer es hablar mal de otros cristianos. They're awfully close to, to being what we just read. Están muy cerca de estar justamente en lo que acabamos de leer. Because they've forgotten, they've forgotten their first love. Porque han olvidado su primer amor. So, how did Jesus How did Jesus repeat the story of the demoniac in different way, in a different way? ¿Cómo Jesús repitió la historia del endemoniado de una manera distinta? How did he teach the same thing in a different way? ¿Cómo él enseñó lo mismo en una manera distinta? John 21, 15 to 17. Juan 21, 15 al 17. Page 95. Página 95. Dice, después del desayuno, Jesús le preguntó a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Sí, señor, contestó Pedro, tú sabes que te quiero, entonces alimenta a mis corderos, les dijo Jesús. Jesús repitió la pregunta, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, señor, dijo Pedro, tú sabes que te quiero, entonces cuida de mis ovejas, dijo Jesús. Le preguntó por tercera vez, Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? 
A Pedro le dolió que Jesús le dijera la tercera vez, ¿me quieres? Te, le contestó, Señor, tú sabes todo, tú sabes que yo te quiero. Jesús dijo, entonces alimenta mis ovejas. See guys, it's the same teaching. Es la misma enseñanza. He's saying, Peter, do you love me? Pedro, ¿me amas? Ok, then go to the, go tell your family. Ve y dile a tu familia. Same thing he told the demoniac. Lo mismo le dijo al endemoniado. Do you love me? Me amas? <coughs> Feed my sheep. Alimenta mis corderos. See, it's the same teaching. It's it's Maranatha good works. Es lo mismo, la misma enseñanza de Maranatha, las buenas obras de Maranatha. It's what he wants from us, motivated by love. Eso es lo que quiere nosotros, motivado por el amor. When um, when we got back from the mission trip. Cuando regresamos del viaje de misiones. Tuesday whatever time it was, dinner time I guess, then afternoon. El martes en la tarde, la hora de la cena. Um, all I had, you know, left in the work week. Todo lo que había dejado en la semana de trabajo. Was Wednesday and Thursday and Friday and Saturday. Era miércoles, jueves, viernes y sábado. And you know, on Wednesday I got up and I was like, ah, oh, and Heather, I wish I could just like have a break. El miércoles me levanté y le dije, Heather, ah, me gustaría no más tener un break y ya, un descanso. Um, wish I wish I didn't have to do this. Me encantaría no tener que hacer esto. Because I was, you know, I was nervous about how was I going to get all caught up on light shine stuff. Porque estaba nervioso de cómo iba a ponerme al corriente con todo el light shine. And be able to write this Maranatha class. Y escribir esta clase de Maranatha. And be able to prepare for preaching up in Juarez. Y prepararme para esta predicación en Juarez. Because it was, you know, a big church and I was nervous about it. Porque era una iglesiota y estaba nervioso. And I started to just feel bad for myself. Y me empecé a sentir mal. I just wanted to take a break. Quería tomar un descanso. <laughs> and it was just total sin on my part. Y era pecado en mi parte. It was just me being a whiner. Era mí siendo un... Complainer. Un... Alguien que nomás está quejando. Just complaining. Solo quejándome. And I had to stop. Y tuve que detenerme. And I had to do everything that this class is talking about. Y hacer todo lo que dice esta clase. It might be that this class... <laughs> Is only written for me. Maybe it doesn't apply to you guys so much. Maybe it was just God just had me do it for me. It's very possible. Entonces, a lo mejor era nada más Dios haciendo esto para mí solamente. A lo mejor no aplica para ustedes, pero es posible que Dios me quería hablar a mí. I had to stop and I had to choose to worship Him. Tuve que detenerme y adorarle a Él. I had to choose to remember what a great God He is. Tuve que detenerme y recordar cuán gran Dios es Él. And then I had to choose to be grateful. Y tuve que optar por creer por estar agradecido and, and, and then things changed. y las cosas cambiaron <coughs> again I just fell in love with God otra vez solo caí en, enamorado de Dios how incredibly blessed I am cuán increíblemente bendecido soy how amazing that you know last weekend <coughs> we could be worshiping God In Radamori, with a bunch of little kids, you know, with grown-up adults like Rogelio acting like a horse and stomping and everything. Como, la, ¿Cómo fue posible que la semana pasada estamos desbordando en adoración, viendo muchos niños chiquitos ahí, y ya gente grande como Rogelio, actuando como caballitos y ahí en estampida? And, and hearing Juanita and Luis share in Radamori and see everybody's eyes just open up and stare at them. Y viendo a Juanita y a Luis compartiendo en Radamori, adorando en Radamori, viendo los ojos de todos abriéndose como impactados. And, and then the very next weekend be in this big church in in Juarez and have more than 35 people sign up to join Family Lightshine. Y teniendo esta gente en esa iglesiota tan grande en Juarez, 35 personas anotándose para saber más de Family Lightshine. And then, you know, the very next day today, for all of us to be studying Maranatha <coughs> together. Y luego ahora, el siguiente día después de eso, tenerlos a todos ustedes aquí estudiando taro, uh, Maranatha. How, how does life get any better than that? ¿Cómo la vida no se puede poner mejor que eso? That's awesome. I'm just so phenomenally blessed. Eso es asombroso. Estoy tan bendecido. 
I just have to get my eyes off myself and, and get them on God so that I'm in love with him. Entonces tengo que quitar los ojos de mí, ponerlos en Dios y ver cuán grande es él. And I have to stop being like Martha where I'm focused on the details. Y estar tan como Marta, solamente enfocado en los detalles. Because I'm concerned about how the de- what the details say about me. Porque estoy tan preocupado por qué dirán esos detalles de mí. Lord, what if the class isn't good enough? ¿Qué tal, señor, si la clase no es tan buena? Lord, what if what if I don't give a very good, you know, what if I don't preach very well at the at the church? ¿Qué tal si no predico tan bien en la iglesia? Lord, what if I don't have time and I get I fall more behind on all my light shine stuff? ¿Qué tal si no tengo suficiente tiempo y me atraso en mis cosas de light shine? I just had to get my eyes off myself. Entonces tengo que quitar los ojos de mí mismo and just understand y entender <coughs> that I'm just just doing just giving back to God the time that he's given me. Que solo devolverle a Dios el tiempo que me ha dado. Guys, the same is true for all of us. Lo, ver, lo mismo es verdad para todos nosotros. Okay, so let's let's finish with this. Entonces terminemos con esto. This is really really cool. Esto es muy muy padre. If this doesn't help us to fall in love with God, then nothing will. Si esto no hace que te enamores de Dios, entonces nada lo hará. Um, <coughs> you know, we we keep talking about Maranatha. Nos mantenemos hablando de Maranatha. And this class has been about being in love with Jesus. Y esta clase es estar enamorados de Jesús. And we all talk about how God loves us. Y tú habla de cuánto Dios nos ama. But I want us to I want us to read these two sections. Pero quiero que leamos estas dos secciones. John, let's start off with John 17:24. Eh, vamos a empezar con Juan 17:24. If you can read it, John 17:24. Mm, sí. I think I don't have John. 17. Don't you? Did I mess no. up again? <coughs> yes. Yeah, I'm sorry. Sammy, can you read John 17:24? Dice, Padre, quiero que los que me diste estén conmigo donde yo estoy, entonces podrán ver toda la gloria que me diste, porque me amaste aún antes de que comenzara el mundo. I want you to think about that. Quiero que pienses en eso. Jesus is talking to God the Father. Jesús está hablando de Dios el Padre. And he says, God, I want, I want you to give those people to me. Dios, quiero que me des esa gente a mí. Those people that you've given to me, please, please give them to me that they can be where I am. Esa gente que me diste, por favor, dámelos para que puedan estar donde yo estoy. In a certain sense, we're crying out, Oh Lord, come, Maranatha. En un sentido estamos clamando, Señor, ven, Maranatha. He's crying out the same sort of thing. He's crying out, oh, oh, people, come. Oh, bride, come. Estamos eh, orando, clamando, por favor, ven. Oh, novia, que la novia venga. He wants to be with us as much as we want to be with him. Él quiere estar tanto con nosotros como nosotros queremos estar con él. Isn't that amazing to think of? No es ap- apasionante pensar en eso? I don't even know how to accept this. No sé cómo aceptar esto. Jesus, Jesus really, really wants for me to be with him. Jesús realmente quiere que yo esté con él. I don't understand that. How can that be? I'm such a sinner. No lo entiendo. Soy tan pecador. How can he really, really, really just want for me to be with him? ¿Cómo puede ser eso que él realmente quiere que yo esté con él? But guys, that's the reality. Pero eso es realidad. Jesus is praying to God the Father, saying, "Please let my people be with me." Jesús está orando al Padre, diciéndole, "Por favor, permite que esa gente esté conmigo." That should help you to love Him, knowing that He loves you for real, like in that real sort of way. Eso debería ayudarte a amarlo, que realmente él está de la misma manera, intencionalmente queriendo que tú estés con él. Ephesians 1:18. Efesios 1:18. Pido que les inunde de luz el corazón para que puedan entender la esperanza segura que Él ha dado a los que llamó, es decir, su pueblo santo, quienes son su rica y gloriosa herencia. Okay, so this whole time we've been talking about looking forward to our inheritance. Todo este tiempo hemos estado viendo de buscar hacia adelante lo que será nuestra herencia. The millennial reign. El reino milenial. Um, all the, our new bodies. Son nuestros cuerpos nuevos. 
being with Jesus. Estar con Jesús. This whole class has been about our inheritance. Toda esta clase ha sido sobre esta herencia. To cause us to call out Maranatha. Ya, uh, que nos cause llamar Maranatha. But here, what the Bible declares. Pero aquí lo que declara la Biblia. <coughs> is that we, we are his holy people who are his rich and glorious inheritance. Es que <coughs> nosotros somos su rica y gloriosa herencia. We're Jesus' inheritance. Entonces, nosotros somos la herencia de Jesús. Not just his inheritance. The Bible says we're his rich and glorious inheritance. No solo su herencia, sino la Biblia dice su rica y gloriosa herencia. We are who he gets. Nosotros es lo que él obtendrá. Doesn't that seem unfair? No suena injusto. It's like, Jesus, this isn't a fair trade. We're getting... We're getting everything that comes and, and all you get is us. Esto como que no parece muy justo. Jesús, estamos obteniendo todo eso que viene y tú nos obtienes a nosotros. That's not You're getting the bad end of the deal here, Jesus. Entonces estás haciendo el peor negocio de la historia, Jesús. <laughs> But to God, to Jesus, We are his perfect inheritance. We're his rich and glorious inheritance. Pero para Dios, para Jesús, nosotros somos su herencia perfecta, su rica y gloriosa herencia. Many of you have grown up in a hard environment. Muchos de ustedes crecieron en un ambiente muy difícil. Where people make fun of you. Donde la gente se burlaba de ti. Where people talk bad about you. Donde la gente hablaba cosas malas de ti. Where people don't think that you're smart or as capable as the rest of society. Donde la gente pensaba que no eras tan listo ni capaz como el resto de la sociedad. Or maybe where your parents didn't respect you. O aún tus propios padres no te respetaban. You need to forget all that stuff. Estás olvidarte de todo eso. Jesus loves you so much he considers you his rich and glorious inheritance. Jesús te ama tanto y te considera su herencia gloriosa y rica. The, the person who created the whole universe la, just, just wants you, just wants us. La persona que creó todo el universo te ama a ti, nos ama a nosotros. We're his whole inheritance. Somos toda su herencia. That's how much Jesus loves us. De ese tamaño es como te ama Jesús. That's what he's looking forward to. Eso es lo que él está esperando que suceda. And so guys, that should help us to love him. Eso debería ayudarnos a amarle. So, you combine passionate love Entonces, combinas amor apasionado with the, with, with the Maranatha worldview con el punto de vista o con moción de Maranatha that he's, that he's coming back soon and, and we need to keep our eyes on the finish line que él viene pronto y necesitamos correr hacia la meta that causes Christian heroes eso provoca que haya héroes cristianos that causes people like Stephen that can be in the middle of being martyred and yet they love their neighbor and they're looking forward to being with God. Que están dispuestos a sufrir martirio como Esteban, pero que también van y amas a sus vecinos y avanzan el reino para que el reino de Dios venga.